good morning friends instrumentation engineering branch le s6 students in the analytical instruments il varuna second module le korachu topics galana discuss cheyan uddheshikkunnathu first endana flame photometer adinte working adinte applications adinte advantages thodangi korachu karyangal namukku discuss cheyam എന്താണ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫോട്ടോമീറ്റർ ഫോട്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഫോട്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഫോട്ടോമീറ്റർ Actually, ഈ photometers, they convert light into electric current using photoresistors or photodiodes. Photodiode in day, well, angle photoresistors, you see that light energy, electric current, it convert to an instrument on photometers. Now, ഈ photometers, it is very nice. ഒരു ടൈപ്പാണ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ അത് ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തീജോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലെയിം ആണ് അതാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രോണി കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കുറച്ച് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ ഒരു എമിഷൻ സിസ്റ്റം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഓപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു സെലക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടൊരു റെക്കോർഡിങ് സിസ്റ്റം കാണുന്നുണ്ട് എമിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരുന്നത് ഗ്യാസസ് സാമ്പിൾ ആറ്റമൈസർ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ഫ്ലൈ ഫോട്ടോമാറ്റിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്ലൈ ഫോട്ടോമാറ്റിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നോക്കിയാണ്ട് ഫ്ലൈം കാണുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈം ഓക്കെ ഫ്ലൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ലിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലൈം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നോക്കാം ഇവിടെ ഫ്ലൈം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫ്ലൈം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തീജോല ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് അതിലൊരു ഫ്യുവൽ സപ്ലൈ വേണം അല്ലേ ഒരു ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു ഫ്യുവൽ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫ്യുവൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അത് നോക്കിയേ ഇവിടെ കംപ്രസ്ഡ് ഫ്യുവൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അതുപോലെ കത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്സിജൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ദാ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് സാമ്പിളാണോ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും നമ്മളെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് എന്താണ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും അപ്പം ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിങ് ചേമ്പർ കാണാം ഈ മിക്സിങ് ചേമ്പറിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യുവലും അതുപോലെ എയറും അതുപോലെ സാമ്പിളും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആറ്റോമൈസറിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മിക്സിങ് ചേമ്പറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആറ്റമൈസർ ആറ്റമൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്
ലിക്വിഡ് വരും അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആറ്റമൈസർ വഴി മിക്സിങ് ചേമ്പറിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അതിനെ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ട് മിക്സിങ് ചേമ്പറിലോട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പം മിക്സിങ് ചേമ്പറിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എയർ വരുന്നുണ്ട് ഫ്യൂവൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യും അതിന് കത്താനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവുമായി അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റവൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തീ അതിൽ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് തീ വരുന്നത് ബേണർ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാ ഫ്ലെയിം വരുന്നത് അതുപോലെ ഹിയർ ദ സെയിം ഹിയർ ദ സെയിം ഫ്ലെയിം വരുന്നത് ഹിയർ ദ സെയിം ആ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബേർണർ വഴിയാണ് ഫ്ലെയിം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെയിമിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർ ചെയ്തിട്ട് സ്ലിട്ട് വഴി സ്ലിട്ട് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേവ് ലെന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ലിട്ട് വഴി ഒരു ഫിൽട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫിൽട്ടറിൽ കൂടെ പുറത്ത് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വേവ് ലെന്തുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് വേവ് ലെന്താണോ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വേവ് ലെങ്തിനെ മാത്രം അതിൽ കൂടി കടത്തി വിടും അപ്പം ആ കടത്തി വിടുന്ന വേവ് ലെങ്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഒരു കറണ്ട് ആണ് ആ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിലോട്ട് കൊടുക്കുകയും അത് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ കാണുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം സാമ്പിളുണ്ട് സാമ്പിൾ ആറ്റമൈസർ വഴി എന്താ ഒരു സ്പ്രേ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ട് മിക്സിങ് ചേമ്പറിലോട്ട് കൊടുക്കും കത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്യൂവലുണ്ട് എയറുണ്ട് അത് മിക്സിങ് ചേമ്പറിലോട്ട് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ബേർണർ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ ലൈറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺവെർ ചെയ്ത് ഒരു സ്ലിട്ട് വഴി ഒരു ഫിൽറ്ററിലോട്ട് കടത്തി വിടും അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ വേവ് ലെങ്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വേവ് ലെങ്തിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള വേവ് ലെങ്തിനെ മാത്രം അത് പാസ് ചെയ്യും അത് ഒരു ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ വെച്ച് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഒരു കറണ്ട് വാല്യൂ ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിലോട്ട് കൊടുക്കും ആംബ്ലിഫയർ അത് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് അതായത് നമുക്ക് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എമിറ്റഡ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെൻ എ മെറ്റൽ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലെയിം ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കളർ ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സാമ്പിള് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കളർ ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ എലമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വേ ഓരോ കളറുണ്ടല്ലോ ആ കളർ വിബ്ജിയോറിൽ നമുക്ക് ഏഴ് കളറുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഏത് എലമെൻറ്റാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലൈം ഗീവ്സ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ എബോട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ അല്ലേ ഫ്ലെയിം കളർ കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം കളർ ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ എബോട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ എലിമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഐ യു പി എസ് സി എന്താണ് ഈ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിയെ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം അറ്റോമിക് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന എ
okay some of these items further get excited to even higher levels but these are not able to stable at a higher levels that is alkali alunnane alkali earth metals ne nammal adine dissociate cheyidine shesham nammal flame kodukana flame koduka nu arnja yenna nammal energy koduka ennu anane artham flame koduka ennu arnja yenna artham endanu nammal energy koduka nanu energy kodukumbol adinulla atoms endeyum excited avu atoms excited avu adin ground state il ninnu higher energy level ilotu അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നുള്ള എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിലോട്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടും ആ എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിസിബിൾ റീജിയണിലാണ് വിസിബിൾ റീജിയൺ അതായത് ഒരു ലൈറ്റായിട്ടാണ് ആ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നുള്ള എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റംസ് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ലൈറ്റ് വേവായിട്ടാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വേവ് ലെങ്തും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കളറുമാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോഡിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യെല്ലോ കളർ പൊട്ടാസ് ആണെങ്കിൽ വയലറ്റ് ബേരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈം ഗ്രീൻ കളർ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇത് നോക്കിയത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എമിഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ഈസ് ഇൻ ടേൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സമ്പിൾ അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എമിഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ആ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരുന്നതിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ഈസ് ഇൻ ടേൺ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനും പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന സാമ്പിളിലുള്ള ആ സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഓൾറെഡി നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ടു ബി അനലൈസ്ഡ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലൈം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫൈൻ സ്പ്രേ ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ സ്പ്രേയർ അതാണ് എന്ത് ആറ്റമൈസർ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കംപ്രസ് ലെയറോ ഓക്സിജൻ ദ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ദ എലിമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് ദ ഫ്ലൈം ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ എമിഷൻ ഓഫ് അതർ എലിമെൻസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഓർ മോണോക്രോമാറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോക്രോമാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേവ് ലെങ്തുകളെ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം ദിസ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് അലൗട്ട് ഫോൾ ഓൺ ദ ഫോട്ടോ സെൽ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സെല്ലിലോട്ട് വീഴുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും എന്ത് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് സ്ലിറ്റ് വഴി ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ എഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ സെൽ യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ബൈ ദ
ഇതിലുള്ള മെയിനായിട്ട് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പാർട്സാണ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എമിഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെ എമിഷൻ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഒന്ന് എമിഷൻ സിസ്റ്റം രണ്ട് ഓപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എമിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫ്യുവൽ ഗ്യാസസും അതിൻ്റെ റെഗുലേഷനും ആണ് എമിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ബേണർ ബേർണർ ഇതെല്ലാം ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നതാണ് ബേർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റൈഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ബേർണർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണം ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അടുത്ത ആറ്റമൈസർ ആറ്റമൈസർ ഈസ് യൂസ് ഇറ്റ് സെൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫ്ലെയിം അറ്റ് എ ബാലൻസ്ഡ് റേറ്റ് അല്ലേ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഫ്ലെയിം ോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഏത് സാമ്പിളിനെ അതുപോലെ ഫ്ലൈം ഫ്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വലി ദ ട്രൂ സോഴ്സ് ഓഫ് എമിഷൻ അടുത്ത് എന്താണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ലൈൻസ് ദ കോൺവെക്സ് മിറർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ ആറ്റംസ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു ഫോക്കസ് എമിഷൻസ് ടു ദ ലെൻസ് ദ ലെൻസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഫോക്കസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ പോയിൻറ്റ് ഓർ സ്ലിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൈമ് ഈ ഫ്ലൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ലിറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഐസൊലേറ്റ് ദ വേ വിൽ ലിങ് ടു ബി മെഷേഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ഇയർ റെലവൻറ്റ് എമിഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരുപാട് വേ വിൽ ലിങ്ക്കളാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനെ മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന വേവിലെങ്കിൽ നിന്ന് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും അപ്പം ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ ഏകദേശം മനസ്സിലാകുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇതുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പം കാര്യം മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈം ഫോട്ടോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ബോത്ത് ബോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലി ആൻഡ് ആൽക്കലി നെർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് മണ്ണിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസും അതിൽ അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലൈം ഫോട്ടോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് വെരി സിമ്പിളാണ് എക്കണോമിക്കലാണ് ക്യുക്കാണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് സെലക്റ്റീവ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ആൾസോ ക്വാളിറ്റീനെ ക്വാണ്ടിറ്റീവ് നേച്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെരി ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സാമ്പിളിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഈവൻ വളരെ ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉള്ള സാമ്പിളിനെ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഫ്ലൈം ഫോട്ടോമീറ്ററെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്ലൈം ഫോട്ടോമീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്ലോക്ക് 